Tây Papua, vùng đất xa xôi, hoang sơ và hẻo lánh. Nơi đây là quê hương của những bộ lạc hoang dã mới được thế giới văn minh chúng ta phát hiện cách đây không lâu. Ở đây vẫn còn những người ăn thịt người cuối cùng còn sót lại trên trái đất chúng ta. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem các bộ lạc nơi đây tiếp đón và đối xử với một người lạ như thế nào bằng cách trải qua một ngày cùng họ. Buổi sáng tiếp theo ở Tổng lũng Ba Lem ở Ba Pua Và hôm nay thì đã khôn hơn một chút Tại vì hôm qua lạnh quá nên là Phải bảo cô chủ nhà này có sưởi ấm cho Có đốt một chút củi này trước khi đi ngủ Thì đêm sẽ có cái hơi ấm lên Do vậy mà có thể ngủ được ngon hơn Sáng sớm cô ấy đã ra có kiểm tra xem là Có ngủ ngon không Nói chung là người đây họ rất là tốt bụng Ánh lửa và bùng có một gì đó rất là ấm cúng Còn bên ngoài trời thì trời khá lạnh và vẫn còn mù sương. Và những người đầu tiên, những em bé đầu tiên cũng đã dậy. Lucas. Ăn đây. Ừ. Mấy bạn này hôm nọ thấy có người lạ đến đây thì là buổi sáng nào cũng qua đây chơi Buổi sáng trời khá lạnh do vậy mà những người hàng xóm xung quanh đây sang đây tụ tập nấu nướng, nấu một lò siêu nước, chuẩn bị uống cà phê, rồi là nướng khoai để chuẩn bị ăn sáng Mọi người quay quần bên một cái bếp lửa một cảnh rất là thú vị, rất là ấm cúng Bữa sáng đây chỉ có khoai lang và có một cốc cà phê nữa thôi nhưng mà rất là ấm cúng Hôm nay còn có thêm bếp lửa và mọi người xung quanh quay quần rất là vui vẻ, rất là thân thiện một không khí rất là tuyệt vời, mình rất là thích cái thời gian của mình ở đây Mọi người rất là thân thiện, ai cũng rất là cười nói và cười mở <cười> Hôm nay còn có sự tham gia của mấy bạn giáo viên ở cái trường ở đây cũng đồ ăn sáng cùng Rất là vui <cười> Mặc dù đây là một vùng rất hẻo lánh, rất xa xôi và cũng còn khá là lạc hậu Tuy nhiên trong những nhiều năm qua, ở đây đã có những sự thay đổi nhất định Một trong những thay đổi mà các bạn có thể nhận thấy rõ nhất đó là trang phục của người dân ở đây Thông thường họ phụ nữ thì họ ngực trần, họ chỉ mặc trang phục truyền thống của họ Băng bó một vài cái vải xung quanh người thôi chứ không mặc quần áo 
Còn đàn ông thì mặc cái Koteka như chúng ta đã biết Và một trong những lý do của cái sự thay đổi đó Đó là giáo dục Trong nhiều năm trở lại đây, chính phủ Indonesia đã tích cực mang giáo dục về những vùng xa xôi như thế này Đây là quang cảnh của một lớp học đang thực hành cái việc nấu ăn ở ngoài trời Còn đây là những học sinh Các em học sinh ở đây là được học, được làm quen với các thức ăn, tự nấu nướng, cái tự lập Còn đây là trường học của cái ngôi làng này Bên trong trường học thì đương nhiên là cũng rất là đơn giản, không có gì nhiều hết Còn trong này thì là có thêm một cái lớp học nữa Cũng khá là tối tâm Theo lời kể của một số giáo viên ở đây thì các bậc cha mẹ không tự nguyện đưa trẻ các em tới trường Do vậy ở mỗi làng chỉ có một phần nhỏ trẻ em được học hành Ở những vùng hẻo lánh như thế này Cuộc sống của trẻ em cũng bị biệt lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Có lẽ những em bé này chưa bao giờ được nhìn thấy những đồ chơi mà những em bé ở thế giới bên ngoài có được. Do vậy, các em nhỏ ở đây phải tự tìm ra các trò chơi để chơi cùng nhau. Ở các bộ lạc hẻo lánh này vẫn chưa có sự hiện diện của smartphone và những phương tiện kỹ thuật hiện đại khác. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy máy bay bay qua vùng này, Tuy nhiên đây là lần đầu tiên những cậu bé này được nhìn thấy một vật thể lạ bay lên lửng trên trời và thậm chí lại còn được tiến lại rất gần như vậy. Sau khi khá thích thú với những hình ảnh của chính mình mà các cậu bé này nhìn trong điện thoại thì các bạn hãy xem phản ứng của các cậu bé này khi thấy chiếc drone đang chuẩn bị hạ cánh. Chúng sợ hãi tìm cách lẩn trốn vì một vật thể lạ nào đó chuẩn bị hạ cánh xuống ngôi làng của mình. Sau khi được chấn an rằng vật này không phải là vật nguy hiểm, các cậu bé này bắt đầu tò mò và tìm hiểu một cách kỹ lưỡng cái vật thể lạ mà lần đầu tiên được trông thế này. <cười> Những em bé là lần đầu tiên được nhìn thấy cái drone này Do vậy mà rất là tò mò <cười> Rất là thích thú, rất là tò mò Và nếu các bạn thắc mắc là người dân ở đây đi vệ sinh ở đâu, tắm giặt ở đâu Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tìm câu trả lời
Các gia đình của bộ lạc này đương nhiên là không có nhà vệ sinh riêng Khi đi nhẹ thì họ chạy ra vườn Hoặc là những nơi xung quanh nhà Còn đi nặng thì họ sẽ vào rừng Còn đâu phòng tắm của họ cũng là một cái gì đó rất là thiên nhiên Nằm ngay ngoài ngoài tự nhiên luôn Dụ đây là con suối này đây là một cái thác nhỏ Và người ta dùng để làm phòng tắm Người ta dây giặt rũ, tắm giặt Rửa giấy luôn các đồ đạc Và một con suối này có thể dùng chung bởi rất nhiều gia đình Tại vì xung quanh đây có rất nhiều suối, sông Do vậy mà có rất nhiều cái con suối như thế này Để người dân có thể ra tắm giặt Và làm các công việc khác dưới này nữa Giặt quần áo xong thì họ cũng Phơi ngay luôn ở trong vườn nhà mình Cũng rất là tiện Và đối với bộ lạc này Thì quần áo là một cái gì đó rất là hiện đại rồi Tại vì trước kia người đàn ông Ở đây mặc chỉ mặc cô ca thôi Còn đôi phụ nữ thì để Trần không mặc cái gì hết Họ mặc mỗi một cái Bái ở dưới này Thế là rất là tiết kiệm Không phải mất thời gian giặt rũ Không phải mất thời gian may mặc Không phải mất thời gian Không phải mất tiền để mua vải để mặc Ở vùng hẻo lánh như này đương nhiên là không có Nhà tắm Hay là các phương tiện cần thiết Để cho việc vệ sinh thân thể Và vậy mà Bây giờ mình phải đi tìm một con suối Để đi tắm Tắm ở đây Theo đúng nghĩa là tắm tiên Các bạn thấy Phong cảnh tuyệt trần Thiên nhiên xung quanh rất là hùng vĩ rất nóng và và đây thì cũng rất là lạnh nhưng mà bệnh quá rồi không còn phải nóng đâu trải nghiệm rất là thú vị tuyệt vời nước là nước thiên nhiên nên là rất là sạch sẽ và phong cảnh xung quanh này cũng không có gì để phải bàn nữa đây thực sự là tắm tiên và tranh thủ trên đường đi tìm các trải nghiệm mới thì mình sẽ kể cho các bạn một cái điều rất là thú vị về người Papu ở đây ví dụ khi bạn là khách du lịch đến đây bạn quên một cái thứ, thứ gì đó trên đường ví dụ như điện thoại hay là tiền hay quên một thứ, thứ gì đó thì bạn yên tâm chắc chắn 100% rằng cái thứ đó sẽ không bị mất Người Papua người ta sẽ không lấy đi Lý do là người bộ lạc ở đây Người ta tin rằng Nếu mà họ lấy một cái vật lạ nào đó không thuộc về mình ấy Thì cái vật đó ấy sẽ mang lại cho cái họ những cái điều xấu, những cái hiểm họa Do vậy mà họ không bao giờ họ lấy những cái thứ lạ của người khác Do vậy mà các bạn có thể để quên thoải mái ở đây Mà không bao giờ sợ mất tiền, bạc, đồ dùng cá nhân hay bất cứ một thứ gì Giá như ở động được như vậy thì tốt Khi đi qua mỗi cái ngôi làng, mỗi cái túp lều như này Thì mình đều được nghe những câu chuyện rất là thú vị của người dân bản địa ở đây Câu chuyện này liên quan đến cái hạt cườm, cái cây hạt cườm Cây này ngày xưa Việt Nam cũng rất là có nhiều Và thông thường thì mình sẽ đợi cái quả này nó chín, nó già Sau đó thì sẽ sâu chuỗi thành cái hạt cườm để đeo lên cổ làm một cái đồ trang trí Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là chú này Chú sẽ kể cho mình một câu chuyện liên quan đến cái cây hạt cườm này. Yeah. Yeah. What is the story behind uh, this plant? Magari na khunem, magari na khunem ji ji pakai halok. Ji pakai ji magari na khunem. Ini nen ji 
tidak pakai halok bisa kena dan pakai hari halok tidak kena begitu di ugu halok kena hatlah susah dek pakai ini suangi tahu suangi semua apa ya ya makare itu bahasa Papua di sini makare ya phải thú thật là lâu lắm rồi mình mới nhìn lại cây hạt cườm này và bây giờ mãi mới nhận ra và không ngờ rằng nó còn có một cái tác dụng rất là to nữa, có một hiệu quả rất là tuyệt vời nữa để nhằm chống lại tất cả những thế lực đen tối có thể làm hại chúng ta. Và biết đâu các bạn có thể sử dụng cái cây này kể cả Việt Nam để tránh tất cả những cái hiểm họa có thể xảy ra đối với mình hoặc là tránh tất cả những cái tà ma mà những người khác muốn sử dụng để hại mình. Và bây giờ mình sẽ nhờ người dân ở đây làm cho một cái vòng cổ bằng hạt cườm để đeo để chống lại tất cả những cái thế lực đen tối mà muốn hại lại ngư chân. Và bên cạnh mình thì bây giờ là một chú thuộc bộ lạc ở đây. Chú này đã từng là một chiến binh và chú đang rất tự hào cầm một vật trên tay. Đây là cái danh răng răng nanh của lợn. Và chú luôn đeo trên người như thế này. Và cái này có ý nghĩa như thế nào bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nhé. Jadi cuma etai gas golok. Ia sekarang nyukula erike. Buang bayi tak kalah perak. Tujuan nabi itu. Jadi apa ni perang? Wem japen em suku perang suku japen orang aku ni akan jual ke acara dansa itu biasa pakai begini ini om ni etarap. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu được một điều rất là thú vị của người đàn ông bộ lạc ở đây. Cái răng nanh của lợn này thứ nhất là chỉ để là một cái trang trí của đàn ông ở đây. Cái thứ hai nữa là khi mà họ đi vào chiến tranh ấy. Họ giết được một kẻ thù ấy thì họ sẽ đục một cái lỗ ở bên trong rồi xong nó xiên cái răng nanh của lợn qua. Và chúng này đã từng một chiến binh và chú cũng đã từng uh, giết một hoặc là nhiều kẻ thù trong chiến tranh. Do vậy mà chú rất tự hào uh, quét cái lỗ ở đây để đeo cái này một cách rất tự hào. Còn đối bình thường nếu mà đối với những người đàn ông khác ấy mà họ không tham gia chiến tranh, họ không giết ai ấy thì là họ chỉ đeo trên ngực bình thường như này thôi. Còn lý do tại sao họ lại lấy răng nanh của lợn để trang trí tại vì như mình đã giải thích con lợn là một cái con vật có tầm quan trọng rất lớn đối với người dân bản địa ở đây đối với người thổ dân ở đây do vậy mà họ lấy răng nanh lợn và chúng ta cũng đã thấy ở những video trước ấy thì là sau khi giết lợn xong thì họ cũng treo cái hạ cả hàm của con lợn trong nhà để giữ làm kỷ niệm và làm vật trang trí trong nhà nữa và các bạn biết điều gì không Hôm nay mình qua đây và họ mời ở lại ăn Và đương nhiên mình không thể từ chối cái lời mời này được Bây giờ sẽ ở lại ăn tối cùng họ Không biết các bạn nghĩ sao chứ Mình thấy ở đây không khí rất là ấm cúng Chúng quay mọi người quây quần Ngồi nấu ăn tối Mẹ nấu còn đâu Bố rồi các con ngồi Giúp đỡ nhặt rau Sau đó thì ăn uống cùng nhau Và khi vào gia đình này thì mình được mời một loại quả rất là thú vị Quả này tính địa phương người ta gọi là quả dừa nhưng mà đương nhiên nó không có một chút gì giống quả dừa cả Và tại sao nó gọi là quả dừa bây giờ mình sẽ thử ăn ngay bây giờ Cái quả này trông nó dài dài như này và màu nâu Giống một loại hạt thì nhiều hơn Phải cắm ra rồi thì là cái nhân bên trong này có thể ăn được Cái nhân bên trong Màu trắng Rất giống quả quả dừa Và cái vị của nó rất giống quả dừa Do vậy mà người dân đây gọi là quả dừa Và cái vị ăn rất giống quả dừa Rất là bùi Rất là dịu Và cũng hơi thơm như quả dừa Một loại quả rất hay Có khi chỉ có ở khu vực ở Papua này Ngoài những món phổ biến của người Papua là món khoai lang Người Papua còn ăn rất nhiều loại rau Và điển hình là một loại rau rất phổ biến ở đây Đó là 
lá của cây su su đây như các bạn thấy là họ lấy về họ nhặt sau đó thì là họ sẽ nấu nấu ra một loại xào kiểu như xào giống kiểu của mình ngoài ra người dân ở đây cũng rất hay thường xuyên ăn đậu này họ ăn với cơm chứ rất tiếc là không phải ăn với lại khoai lang trước khi ăn họ phải cầu nguyện một chút tại vì họ là theo người công giáo <cười> cơm là một cái thứ mà không phải nhà nào cũng có hoặc không phải ngày nào cũng có họ chỉ ăn khoai lang nhưng mà do hôm nay con này xuống phố bán hoa, rau bán rau này đây nhưng không bán hết phải mang về do vậy mà kiếm một chút tiền nên là mua gạo về để cho mọi người ăn tuy nhiên một cái bữa cơm họ nấu rất là to rất nhiều gạo như này mà mỗi suất các bạn thấy đây rất là nhiều một đĩa đầy ngập sau đó ăn thêm rau <cười> Thế ăn rất là ngon, đặc biệt là món đậu Và các bạn có biết là người bộ lạc ở đây người ta chỉ ăn một bữa duy nhất một ngày Bữa chính duy nhất một ngày Đặc biệt là khi nào mà có cơm như này Do vậy mà các bạn thấy là cái nồi của họ nấu rất là nhiều Thức ăn rất là to Còn đâu thông thường ấy thì bữa hàng ngày thì họ ăn khoai lang Ăn sáng bằng khoai lang, ăn trường khoai lang ăn một chút thôi Còn đâu bữa tối mới là bữa chính Và họ nấu rất là nhiều ăn no, ăn thoải mái thì thôi Cả gia đình ăn rất là ấm cúng, quay quần bên đống lửa, có một gì đó rất là thú vị đúng không ạ? Có một điều mình thấy rất là hay ở bộ lạc này là như các bạn thấy trong này có rất nhiều trẻ con nhưng không phải tất cả trẻ con đều là con của hai vợ chồng nhà này tại vì hàng xóm láng giềng ở đây họ cũng coi như người nhà luôn và có thể đến ăn đến uống cùng nhau ví dụ mấy em bé này là người hàng xóm sang chứ không phải là con của hai vợ chồng nhà này và đây có một anh hàng xóm vừa sang và mọc họ cũng mời ăn